Este, bueno, vamos a seguir con el programa, pero realmente estamos para recuperarnos un poco. Señoras y señores, vamos a, a la comadita Elizabeth Sten que entrevistó a Jorge Luis El Flaco en Mazatlán. Y esta es la segunda parte, el segundo capítulo, para saber un poco más del Flaco, eh, cómo es su vida, cómo vive este, y más eh, revelaciones que hasta ahora no se habían hecho. Vamos a verlo. ¿Cómo fue? Porque era súper joven para que un Ay, joven, ya. tan joven, diga, sí, me gusta la ópera, sí, voy a cantar ópera. No era tanto que me gustara la ópera. ¿A poco? No era tanto que me gustara. Eh, le agarré el saborcito, me gustó. Obviamente me gusta más la música regional, uh -huh. lo que es banda, mariachi. Esta es la historia del de, de por qué estudié ópera. Mi madre, para motivarme, cuando ya supo que yo, a mí me gustaba cantar, porque yo era muy terco, muy terco, muy terco. Eso me ha caracterizado que soy terco. Me dijo, a ver, hijo, está bien. Vamos a hacer un trato, me dijo. Tú me sacas puros dieces en la escuela y yo te busco una escuela de canto. ¿Por qué? Si vas a ser cantante y vas a ser un cantante importante de, de, de la música, de las bandas, me dijo, tienes que saber, o sea, estudiar. Claro. Can, canto para, para poder cantar, me dice. Hay cantantes que han sido primero músicos, conocen algo de música, pero para la cantada no hay, no hay, una, no hay una regla. Me preparé en eso, por así decirlo, pues le sacaba puros días. Yo no tenía, nunca fui burro para la escuela, yo, yo siempre fui trucha para la escuela. Oye, y queremos y, saber un defecto no, tuyo. No, me, no me gustaba la... No, no, tengo muchos, muy, muchísimos defectos. Mi madre, pues ya llegó la hora de que yo 10, 10, 10, 10, 10. Y yo no le decía nada, ¿eh? Si mi madre me, me prometió algo, yo no estoy... Hey, mamá, ya, aquí le traigo otro día, ¿eh? Ella me lo había dicho y yo sabía que ella me lo iba a cumplir tarde o temprano. Y llegó el día y se dijo, pues te acuerdas lo que quedamos así, así, sí. Pues te has estado portando muy bien y todo. Ya encontramos un lugar. Y fue que me llevó al Difocur en Culiacán, ahí con el maestro Ramiro Rubio, que yo creo que tenía ochenta y tantos años, hace, hace 25 años. Era un señor ya grande, gran maestro en la ópera. Y así fue como caí. Porque mi madre no tenía, pues no teníamos los recursos como para que me pagaran una escuela de canto diferente, canto claro. guitarra, cosas así. Pero ella hizo su parte, me, me llevó, encontró. me encontró un lugar y ahí aprendí muchísimo. Cántanos un pedacito de lo que tú llegaste a cantar. Dice, he vuelto esta noche vida mía por tu querer, por tu querer. He vuelto más mi corazón amante a devolver, a devolver. Allá ardiente fuego amor divino te haré gustar. Y los pesares que a tu alma penan, te haré olvidar. ¡Ea, ea, vamos hasta allá! ¡Ea, ea, vamos hasta allá! ¡Funiculi, funicula, funiculi, funicula! ¡Vamos hasta allá! ¡Funiculi, funicula! ¡Bravo! ¡Ay, qué barra! Pero ahora sí, entre estas sorpresas que tienes, yo creo que este carnaval va a ser el año y el, el momento. Hay un tema. Ah, claro. Sí, comadres, yo me siento mal, ¿por qué? Porque van a decir, ay, por su esposo, pero... Cuéntame, la, cuéntales tú la historia de este ah. tema y el dueto que se hizo. Fíjate que eh, se llama El Patasalada, esa rola, y yo iba en un avión... Venía de Los Ángeles y, y me encontré a Julio Preciado. Me dijo, oye, flaco, oye, flaco. Al estilo de Julio, ¿no? <risa> Escucha esta rola. Me dijo. Y ya me la pasó de volada. La escuché. Le dije, está chida, está chida. ¿Qué onda? ¿La grabamos, me dijo? Sí, le dije. ¿Cómo no? Y, y, y yo pues, me metí al estudio, hice, hice la, la música y todo el rollo. Ya se grabó y todo. Y, y, ah, y me dijo, es de Pepe, me dice. Es de Pepe Garza. Sí, ¿De, ¿De Fernanda? Ajá, ah, de Fernanda y de Roy Cruz. Eh. Ah, Roy. Roy Cruz. Okay. De, eh, y de volada hicimos el video. Me habló Julio. ¿Qué onda, Flaco? ¿Lo hacemos? Claro que sí, hay que hacerlo y todo el rollo. ¿Ya hay fecha, Pepe? Eh, pues en eso estamos, porque, eh, pero ya casi estamos y, y pues yo estoy muy contento con la canción, es un honor. Yo, yo este, eh, ahora que no me has movido aquí en Mazatlán, no me cuenta de cómo te quiere la gente, no es cebollazo, pero todo el mundo quiere gracias, gracias. Eh, Eres un hombre que la gente quiere. Ah, amado, amado. Bendito Dios, bendito Dios. Hay mucha gente de fuera. A mí me pasaba algo bien curioso, Pepe, con este rollo, porque y nadie me pelaba. Y de repente una que otra persona. Eh, hace que unos siete años, más o menos, todavía hacía yo con recoditos, 
ya después, de mi último ya, deseo. después de mi último deseo todavía ando bien pedo uh -huh. yo podía venir y pasarla y, y estar sin problema pero de hace unos 7 años 7, 8 años ya cambió yo venía a la playa y ya, ya no era de que caminar. se me amontonaba la gente y llegaban ha ido creciendo como que empezó esa parte de que uh -huh. ya se acercaba 3, 4, 5 gente que las poquito que esto ahorita ya es distinto ya Ando en el, en el carro, en el carro blanco y de volada, pues ya conocen el carro, ¡eh, flaco, eh, flaco! Va a ser una, una canción clásica, se puede, o sea, tiene todo para convertirse en un clásico. Tiene todo para quedarse como una canción emblemática, Mazatlán menciona por pues, lo que somos. Ay, un pedacito, lo que somos, ver, lo que somos, ¿cómo, cómo? ¿cómo no voy a ser bailador? Y nací entre las olas del mar, orgulloso, uh, digo, de aquí soy, ¿de dónde es la vida? Pasa sin llorar. Mata salada, soy de corazón, marisco la verde, la abierta del sol. Aquí la vida se hace un carnaval, nací millonario, soy de Mazatlán. Y qué suerte la banda de Mazatlán. Es un cumbión, es un cumbión. Les va a gustar. La fecha luego se la decimos Pepe y yo y, y Julio, pero tiene que salir en estos días, primeramente Dios, porque pues ya viene carnaval, viene Semana Santa, viene todo ese rollo. Exactamente, que siento que va a ser el tema del carnaval y también veo para el partido eh, aquí ahora que ustedes ya tienen su equipo de fútbol, que va a ser un tema que la afición también. la va a adoptar, ¿no? Pues, ¿cómo me iba a zafar? Me dijo Julio, y yo admiro mucho a Julio. Flaco, grabamos una canción y le voy a decirle, no, no, no la vamos a grabar ahora, escucha la canción, está buenísima. Y luego me dice, oye, es de Pepe, pues, por ah, mi un lado. Eh, todo no es crítica, al contrario, hace referencia a la canción de José Alfredo, que es una canción, pues, inalcanzable, icónica. ¿verdad? icónica, pero esa canción no es alguien de Mazatlán, eh, yo soy fereño así de muy lejos. Sí, sí, José Alfredo. Entonces, si es un gran regalo de José Alfredo Mazatlán. Es una buena rola, es una muy buena rola. nos va a hablar de sus amores. Bueno, los amores el día lunes, tercera parte. Interesante. Porque bueno, y ahí eh, cómo han vacilado ahí Pepito, don Pepe Garza, sí, todos ahí sí. eh, disfrutando. Y bueno, Muy buena onda. le queremos agradecer a todos que nos hayan acompañado. Quiero decirle que tenemos un montón de cortes durante el día. Cortamos lo mejor del programa y los pueden ver los videos. Si te gustó algo y querés volver a verlo, tenés la oportunidad a la tarde. En, en un rato, Shager los pone en nuestra plataforma. Eh, tenía una duda, una pregunta. No, no, a ver. Eh, las cirugías estéticas, que te, las, todos esos cortes que te haces, ¿fueron con plata de la alcaldía de Marbella <risa> o lo pagaste vos? Las cirugías no, que... No, no sé, digo, quiero... <risa> las cirugías que yo tengo en el cuerpo, que son muchas... Eh, están todas pagadas con mi trabajo, con mi trabajo como actriz, como cantante, como presentadora. Yo no necesito que a mí nadie me coste nada. Pero no te operes más, por favor. No, yo ya, Díganle, ya, comadrita, ya, que no, se no, quede no con ya, esta cara. Ya no, no, no te, ya no, ya no te no, transformes más. No, no me voy a operar más, se tiene que todavía curar esto. Eh, les voy a decir una cosa, que ya nos vamos a despedir. Ha sido un placer compartir estos momentos con ustedes. ¿Te sentiste acogida? Sí, me, tú me acoges muy bien. Me he sentido muy acogida, me, me fascina este, este programa. Me fascina estar con ustedes y espero verles muy prontito. ¿Qué nos dice esta chica? Me encantó el programa. Ay, muy, bien. muy buen programa con Cristina Rapado. Es mi familia. Te he dicho que tengo familia. ¿Pero por qué aquí? mandas a todos los gallegos esto? Que te, te... ¿Por qué? No, porque, porque es mi familia. Les quiero. Un placer y, y bueno, y, y esperemos verles. Oye, pase la pasen la linda que es Reyes. Vamos ahora vamos a la parada. Ahora, bueno, a desfilar. De, de todas las maneras, siempre que salimos nos pasa algo. Ahora vamos a vivir Ay, la noche. Bien. Vamos a vivir la noche de Reyes en Madrid. ¿Y con quién te vas? Con una mano. De la pantoja. ¿Y la pantoja nunca te tiró uno? Señores, el lunes se lo decimos. Chau, 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 chau. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa, así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala Porque somos los únicos que les decimos sin miedo Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas Así que suscríbete te. Caiga quien caiga Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes 
en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking News con nuestra red de cucaraches informantes.